വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ തിരുവനന്തപുരം എക്സ്പെഡിഷൻ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ആ ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എന്താണ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊരു കളക്റ്റീവ് റീഡിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെ എനർജിയും ഒരുമിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് റെസൊണേറ്റ് ആകുന്നത് മാത്രം എടുക്കുക ബാക്കി റെസ്റ്റ് ലീവ് ചെയ്യുക കളക്റ്റീവ് റീഡിംഗ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ അതാണ് കുറച്ചും കൂടി കംഫർട്ടബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഈ കാർഡ്സ് വെച്ച് ഒരിക്കൽ കൂടി റീഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒത്തിരി റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഈ കാർഡ്സ് ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ജനറൽ റീഡിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്നു എല്ലാവർക്കും റെസനേറ്റ് ആകില്ല പിന്നെ ഇത് ടൈംലെസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണോ ഇത് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് റീഡിംഗ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാം വിളിക്കരുത് മെസ്സേജ് മാത്രമാണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളടുത്ത് എന്തോ പറയണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മറന്നുപോയി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ റീഡിങ്ങിലോട്ട് പോകാം എന്താണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഫെയർ വുമൺ ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് മേ ബി നിങ്ങളുടെ കണക്ഷനിൽ തേർഡ് പാർട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കണക്ഷൻ വളരെയധികം വേദനാജനകമാണെങ്കിലും സ്റ്റിൽ ഇതിനകത്ത് നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യെസ് അങ്ങനെയാണ് കാർഡ്സ് കാണിക്കുന്നത് മേ ബി ചിലപ്പോ ഈ കണക്ഷനിൽ തേർഡ് പാർട്ടി ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി എന്താ കരിയർ ആയിരിക്കാം മേ ബി തേർഡ് പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പുകളായിരിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ മനഃപൂർവ്വം പുറമെ നിന്ന ആൾക്കാർ നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് അനാവശ്യം പറഞ്ഞ് ഗോസിപ്പ് പറഞ്ഞ് പിരിക്കാൻ നോക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനും ഉണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ പക്ഷെ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനെ ഒരു ഡിവൈൻ കണക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കണക്ഷനിൽ മുന്നോട്ട് ഒത്തിരി പ്ലാൻസ് ഉള്ളതായിട്ട് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ കണക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ശരിയായിരിക്കാം മറ്റു കണക്ഷനേക്കാൾ വളരെയധികം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ കണക്ഷൻ എന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് കാരണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ വ്യക്തികളുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നേക്കാം പക്ഷെ ഈ ഒരു കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഒരു കണക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇതെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ഒരു കണക്ഷനിലെ വൈബ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് മേ ബി പാസ്റ്റ് ലൈഫ് കണക്ഷൻ ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒത്തിരി ഡിസപ്പോയിൻമെന്റ് ഉണ്ടായിട്ടും സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ തന്നെ സ്റ്റക്ക് ആണ് എന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് അതായത് ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കാർമ്മികമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഫേവറബിൾ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പോലെ വേറൊരു റിലേഷൻഷിപ്പും വരില്ല എന്നതാണ് സത്യത്തിൽ അതായത് യു കാൺട്ട് ഫോർഗെറ്റ് ദിസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഡിവൈൻ കണക്ഷൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഈ ഒരു കണക്ഷൻ അത് ഇതിന് മുമ്പോട്ട് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അതിനേക്കാളും വലുതാണ് ഓക്കെ ഹോപ്പ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഓക്കെ ഈ കണക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഗിവപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ല എന്നതാണ് വേറൊരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വളരെയധികം ഇമോഷണൽ ബാറ്റിലാണ് ഈ കണക്ഷനിൽ അതായത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് തിരിച്ച് നേടണം എന്നതാണ് കാരണം ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒത്തിരി ട്രോമാസ് ഉണ്ടാവും ആ ട്രോമാസിലും നിങ്ങൾ ബാറ്റിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കണക്ഷനെയും ഇമോഷണലി നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ബാറ്റിൽ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് മേ ബി നിങ്ങളുടെ സൈഡ് ആയിരിക്കാം എന്താണ് കറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളായിരിക്കാം ജനുവിനായിട്ട് ഈ പേഴ്സണെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്
ഈ ഒരു പേഴ്സന്റെ മാജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു വലയത്തിൽ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ പെട്ട് കിടക്കാണ് ഈ പേഴ്സൺ വൺസ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മൂവ് ഓൺ ആയതാണോ അതോ നിങ്ങൾ നോ കോണ്ടാക്ട് സിറ്റുവേഷനിലാണോ അതോ നിങ്ങൾ ബ്രേക്കപ്പ് ആണോ നിങ്ങളുടെ എക്സ് എക്സ് ആണോ അതോ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളിപ്പോ പ്രസന്റ്ലി ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു പേഴ്സന്റെ മാജിക്കൽ വലയത്തിൽ നിങ്ങൾ പെട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും ഐ തിങ്ക് ഈ പേഴ്സണുമായിട്ട് ഒന്ന് ജീവിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഫാന്റസിയിലാണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാവുന്നത് ഓക്കെ അത് വളരെയധികം ഫാന്റസിയിലാണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു കൂട്ടിനകമാണ് ലോകം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരും ഇവരുടെ ഹൃദയവുമാണ് നിങ്ങളുടെ ലോകം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കാം നിങ്ങൾ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഏറെ ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കാം ഈ പേഴ്സണിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ലോകം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കാം പക്ഷെ ഈ പേഴ്സന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സത്യത്തിൽ ഒരു ടു ബി ഫ്രാങ്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ കിടക്കുന്ന തവളയാണ് എന്ന് എന്ന് വേണം പറയാൻ കാരണം ഞാനിത് ജോക്കായിട്ട് പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും എന്നെ ഈ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും അവരുടെ അവസ്ഥ പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും ഈ കണക്ഷനിൽ എവിടെയൊക്കെയോ നമ്മൾ ഇമോഷണൽ ഫുള്ളായി പോയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കണക്ഷൻ ജനുവിൻ അല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് എന്നതാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് സോറി ഇപ്പൊ ഇത് നെഗറ്റീവ് റീഡിംഗ് ആയി പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എം റിയലി സോറി പക്ഷെ ഞാൻ കാഡ്സിൽ കാണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഹോപ്പ് ഇത് ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടും ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഫീലിങ്സ് ഓക്കെ ഇനി ഈ വ്യക്തിയുടെ ഫീലിങ്സ് ഈ വ്യക്തിയുടെ സാഹചര്യം ഈ വ്യക്തി നമ്മളുടെ അടുത്ത് പറയാതെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ കാരണം ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ ഫീലിങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ പേഴ്സന്റെ ഫീലിങ്സ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ വെയിറ്റിംഗ് നമുക്കത് നോക്കാം ഓക്കെ ടിയർ ഡ്രോപ്സ് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സങ്കടത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്സ് ആയിരിക്കാം ഒന്നുകിൽ ഈ പേഴ്സന്റെ സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സിറ്റുവേഷൻ ഈ പേഴ്സൺ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ നമ്മളെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലല്ല ഈ പേഴ്സൺ നിൽക്കുന്നത് എന്തായാലും ഒരു സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഈ പേഴ്സന്റെ ഭാഗത്തുള്ളത് അതോ ഇനി ഈ പേഴ്സന്റെ സെൽഫ് റെസ്പെക്ടിന് കോട്ടം വന്നോ എന്നെനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഈ പേഴ്സന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും നമ്മളെ കുറിച്ച് ഉള്ള അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോ തേർഡ് പാർട്ടി കാരണം നമ്മളുടെ അടുത്ത് ചേരാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ബ്ലോക്കേജ് ആണോ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ ഈ പേഴ്സൺ നമ്മളെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു സങ്കടം ഉണ്ട് ഓക്കെ എന്തോ ചെയ്തു തരാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്ന് ഈ പേഴ്സൺ വിശ്വസിക്കുന്നത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഐ തിങ്ക് ഈ പേഴ്സന്റെ മുന്നിലുണ്ട് അത് ഈ പേഴ്സൺ റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് ഹിഡൻ സീക്രട്ട്സ് ഒത്തിരി ഉണ്ട് ആ പേഴ്സണെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള നമുക്കറിയാത്ത ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം പക്ഷെ അതിന്റെ തീവ്രത എത്രയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ലായിരിക്കാം എന്റെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ പേഴ്സണുമായിട്ട് സ്പിരിച്വലി നിങ്ങൾ കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്നും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ And, okay. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു വടി പോലെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിഷിന്റെ ഒരു സൈഡ് ഗിൽസ് പോലെ അപ്പൊ മേ ബി നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ലിബ്ര അല്ലെങ്കിൽ പേസസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കാറ്റഗറിയിൽ സോറി ആ ഒരു സുഡാക്സ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും ഓക്കെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇവർ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വളരെയധികം ബാലൻസ് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ബാലൻസ് പോസിബിൾ അല്ല എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങളടുത്ത് ഒന്നും അത്ര അധികം ഈ പേഴ്സന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പേഴ്സൺ ഓപ്പൺ അപ്പ് ആകുന്നില്ല ആൻഡ് ഞാനിപ്പോ ഷഫിൾ ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് കിട്ടി ക്യാമൽ ദറ്റ് മീൻസ് അതായത് ഒരു ഡെസേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് കിടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡെസേർട്ടിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയൊരു ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയാണ് എനിക്ക്
ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒത്തിരി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വേണമെന്നും പോസിബിലിറ്റീസ് വേണമെന്നും വേണമെന്നും വഴി തെളിയണമെന്നും ഒക്കെ ഈ പേഴ്സൺ ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങളെ ഒരു നിങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഈ പേഴ്സൺ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ഡോഗ് അതായത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ പേഴ്സൺ ജനവിനാണോ അല്ലയോ എന്ന് ഈ പേഴ്സന്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന ഹിന്റ് ഇതിനകത്തുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേഴ്സന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേഴ്സന്റെ ശബ്ദരംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന വൈബ്രേഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ ജനവിനാണോ അല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏറെക്കുറെ നിങ്ങളുടെ കണക്ഷന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് ഈ പേഴ്സൺ പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ആത്മാർത്ഥ സ്നേഹം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലൈഫിൽ അങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെയധികം നല്ല ഇമ്പ്രഷൻ ആണ് അസ് എ ഡോഗ് കാർഡ് വേണമെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു നിങ്ങൾ ജനുവിനാണ് ലോയൽ ആണ് എന്നൊക്കെ ഇവർക്കറിയാം ഓക്കെ വളരെയധികം ജനുവിനാണ് ലോയൽ ആണ് എന്നൊക്കെ ഇവർക്കറിയാം പക്ഷേ സത്യത്തിൽ ഇവരുടെ റിലേഷൻ എന്ത് രീതിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ വഴിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഈ റിലേഷൻഷിപ്പില് എന്ത് അർത്ഥമാണ് എന്ത് പേരാണ് ഇനി കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഫീലിംഗ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അവർ ചിലപ്പോൾ ഗിവപ്പ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിനകത്തുള്ള ആ ഒരു അശുദ്ധികളെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈഡിനൊക്കെ തൂത്ത് ദൂരെ എറിയണം എന്ന ആ ഒരു എന്താണ് ആ ഒരു ആഗ്രഹം അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ട് കാരണം പുതിയൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡും പുതിയ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ ഒരു പുതിയ വ്യക്തിയെ ആകണം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു വീട് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നിർമ്മിക്കണമെന്ന് ഈ പ്രശ്നം വളരെയധികം ആഗ്രഹമുള്ളതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഗിവപ്പ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തത് അവർക്ക് ഇതിൽ പിന്നെയും പിന്നെയും ഹോപ്പ് കൊണ്ടുവരുന്നതായിട്ട് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തികച്ചും ഞാൻ പറയും ഇതൊരു ഓർഡിനറി കണക്ഷൻ അല്ല നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ചിലപ്പോൾ ബാക്കിൽ പാസ്റ്റിൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സോഡിയാക് സൈൻ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ആൻഡ് ഓൾസോ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ജമനി എന്ന് പറയുന്നതും ഇവിടെ ഒത്തിരി പ്രൊമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഡിയാക് സൈൻ ആയിട്ട് എനിക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഒന്നുകിൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ സോഡിയാക് സൈൻ ആയിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചാർട്ടിൽ ഇത് എന്താണ് കുറച്ചൊരു അപ്വേർഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സോഡിയാക് സൈൻ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സമയങ്ങളിൽ ഓക്കെ ഏഞ്ചൽസ് പ്ലീസ് ഗൈഡസ് ബ്രോക്കൺ റിങ് അതായത് എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് കുറച്ച് ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിന് ഇനി ഹോപ്പ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരിക്കാം എക്സ്പെഷ്യലി ജമനി ആ ഒരു സുഡിയാക് സൈനിൽ വരുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് എന്താണ് ഇനി ഒരു പോസിബിൾ അല്ല റിലേഷൻ ഓക്കെ കാർഡ്സ് ഒത്തിരി വീണു ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലെ കണക്ഷൻ ഈ ജമനി സുഡിയാക് സൈൻ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലെ കണക്ഷൻ ടോട്ടലി ഡിസാസ്റ്റർ ആണ് എന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് തന്നെ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ആണ് എന്ന രീതിയിൽ ആൻഡ് ആ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ആണ് ആണ് എന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ മുഴക്കം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആൻഡ് അതിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചൊരു പാനിക്ക് ആണ് അല്ലെ നിങ്ങൾ കുറച്ചൊന്ന് പേടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ സോഡിയാക് സൈൻ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് അത് നിങ്ങൾക്ക് വിടാവുന്നതാണ് സോഡിയാക് സൈൻ ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ സോഡിയാക് സൈൻ നിങ്ങൾ ധാരണ എടുക്കണം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് ടോട്ടലി ഡിസ്ട്രോയിഡ് ആണ് എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡിവൈൻ കണക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ഈ പേഴ്സൺ മനസ്സിലാവുന്നില്ല വലിയൊരു ജന്മത്തിന്റെ കഥ ഐ തിങ്ക് അതായത് ഷാർക്ക് വലിയൊരു ജന്മത്തിന്റെ വലിയൊരു ആഴമുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ കഥയാണ് മേ ബി നിങ്ങളുടെ ബാക്കിൽ അണഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ വേദനിക്കുമ്പോൾ ഈ പേഴ്സണൽ വേദന എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ പേഴ്സണൽ വേദനിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും വേദനിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ
അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ അവർ കുറച്ചും കൂടി ഒരു എന്താണ് ഒരു സ്ട്രോങ്ങർ പേഴ്സൺ ആയി എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത എന്തോ ഒരു സംഭവത്തിൽ ഈ പേഴ്സൺ കുറച്ചും കൂടി ഒരു സ്ട്രോങ്ങർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി മാറി എന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ പലപ്പോഴും ഈ പേഴ്സൺ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയല്ല നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഇമ്മച്ചുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഭയങ്കര ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വേൾഡിൽ ജനിച്ചു എന്നവര് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അവരുടെ ആ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണം ബിക്കോസ് തീരെ നിങ്ങളൊരു അവരുടെ ഒരു ഷീൽഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം ഇല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എന്താണ് സെൽഫ് ഡിഫെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നൊരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പില് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മണിയുമായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നുകിൽ പൈസ ഇറക്കി നിങ്ങൾ എന്തോ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മേ ബി അവർക്ക് ഫിനാൻഷ്യലായിട്ട് അഡ്വൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യലായിട്ട് നിങ്ങൾ കാശ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് അവരതിനൊക്കെ വളരെയധികം റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് എന്ന് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഓക്കെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും രണ്ട് കൾച്ചറിലുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കാം വ്യക്തികളായിരിക്കാം സോറി വ്യക്തികളായിരിക്കാം എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഒന്നുകിൽ മേ ബി ഫിസിക്കലി നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇൻഡിഫറൻസസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം കൺട്രി വൈസ് നിങ്ങൾ ഇൻഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ ജോബ് വൈസോ അങ്ങനെ എന്തോ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇൻഡിഫറൻസസുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒരു കൺഫർമേഷൻ തരാൻ അവർ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ വേറെ വേറെ ഫാമിലി ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടർക്കും ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ ഇൻഡിഫറൻസസുകൾ വളരെയധികം വ്യത്യാസങ്ങൾ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തിക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല അവരതിൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് എന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്നാലും എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങളൊരു ഹെൽപ്പിംഗ് ഏഞ്ചലാണ് അവരുടെ പല വിക്ടറീസിനും കാരണം നിങ്ങളാണ് പല കാര്യങ്ങളും അവർ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ വഴിയാണ് എന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ അവർക്ക് പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇത്രയും കാലം അവർ വിജയിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പ്രയത്നം കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് അവർ അവരുടെ ആ ഒരു മല കെട്ടിപ്പടുത്തത് നിങ്ങൾ കാരണമാണ് എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെടുത്താനും വയ്യ എന്നാൽ നിങ്ങളെ അവരുടെ ലൈഫിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനും വലിച്ചു കയറ്റാനും അവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്കിവിടെ മനസ്സിലാവുന്നത് ഓക്കെ എന്റെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് മേ ബി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ അത്രത്തോളം പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റിമറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സോ നിങ്ങൾ മുറിവുകൾ ഫിസിക്കലി ഏൽപ്പിക്കാറുണ്ട് എന്നതാണ് കാണുന്നത് ആൻഡ് അവർക്ക് അതിനോട് ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് അതായത് ചിലപ്പോൾ മേ ബി സോഫ്റ്റ് ലവ് ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ വളരെ ഹാർഡ് ലവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു മുറിവുകളില് അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി മുറിവുകൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജേർണി അവരെ വളരെയധികം ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടാത്ത ദാറ്റ് മച്ച് ഒരു ഒരു അട്രാക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ട് ആ ഒരു ഒരു മാജിക്കൽ പവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേറെ ആരിലും കിട്ടാത്ത ആ ഒരു വൈബ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ട് എന്ന് ഈ പേഴ്സൺ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ യങ് ആർ വുമൻ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ കാണാൻ ക്യൂട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഏജിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവര് ക്യൂട്ടായിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സില് അവർ വളരെയധികം യങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏജ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഏജിന് താഴെ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെയും കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ റിയാലിറ്റിയിൽ ഐ തിങ്ക്
ആരുമില്ലാത്ത സമാധാനമായിട്ടുള്ള വേറെ ആരും വരാത്ത ഒരു സ്പേസിൽ നിൽക്കണം എന്ന് ഇവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അത് അവർ വളരെയധികം ഫാൻറ്റസി ഫാൻറ്റസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അവർക്കത് റിയലായിട്ട് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പേഴ്സൺ എന്താണ് വേറെ ആരും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അവിടെ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാലോചിച്ച് സന്തോഷിക്കാറുണ്ട് മേ ബി അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ഓക്കെ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി നിക് നെയിംസ് ഇട്ട് വിളിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഈ പേഴ്സൺ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദേ ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് ലവ് ടുവേർഡ്സ് യു ആൻഡ് അവർ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ ഒത്തിരി ഫ്രസ്ട്രേഷൻസ് ഇവർ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും അറിയാതെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പക്ഷേ ആൻഡിൽ ആൻഡ് അൺലെസ് എന്താണ് ഈ ഒരു പേഴ്സണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റ് ഹാപ്പിനെസ് തന്നെ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നവരേക്കും ബ്രേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളൊരു ഇറിട്ടേഷൻ ആയിട്ട് മാറുന്നു എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് ഇത് കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓക്കെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബ്രേക്ക് ബ്രേക്കപ്പ് ആവുന്നത് വരേക്കും നിങ്ങളുടെ ഉപദ്രവങ്ങളും ശല്യങ്ങളും തമാശകളും ഒക്കെ ഇവർക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് തോന്നി പക്ഷെ ബ്രേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈവൻ നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പോലും അവർക്ക് അതൊരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആയിട്ട് തോന്നി എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് സത്യത്തിൽ ഇവരുടെ തെറ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇവർക്ക് മാനസികമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തടുപ്പവും സ്നേഹവും ഉണ്ട് മറ്റേതൊരു വ്യക്തിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇവർ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുമുണ്ട് പക്ഷെ ഇവരുടെ സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് തന്റെ സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് എന്തെങ്കിലും കോട്ടം വന്നാല് ഇവര് ഒട്ടും നിക്കത്തില്ല പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ അവർ ഒത്തിരി ഇൻഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ഇവർ ഹാം ചെയ്യാൻ കൊള്ളത്തില്ല നിങ്ങൾ ഇവർ ഒത്തിരി ഹാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പരിണത ഫലം നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇവരുടെ ഫീലിംഗ്സ് എന്താണ് എന്ന് ഇവർക്ക് അറിയില്ല മറ്റു വ്യക്തികളുടെ അടുത്ത് നിന്നും ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു നല്ലൊരു വൈബ് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിന് എന്ത് പേര് കൊടുക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് അറിയില്ല അവർ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി അധികം ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ അവരുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അവർക്ക് ഒരു ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യും കാരണം നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളാണ് എന്ന രീതിയിൽ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നുകിൽ അവരുടെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളും അവർക്ക് ട്രോമയും ചീറ്റിങ്ങും മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ നിങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും അവർക്ക് ഒരു മെന്റൽ പീസ് കൊടുത്തിരുന്നത് എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് പക്ഷെ ചില സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അവരുടെ മെന്റൽ പീസ് എടുത്ത് കളയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ചുറ്റുമുള്ളവരെക്കാളും ഒക്കെ ഏറെക്കുറെ ഭേദം നിങ്ങൾ തന്നെയാണെന്നാണ് ഈ പേഴ്സൺ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പല പല ബിഹേവിയറിൽ അവർ വളരെയധികം ഹേർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പോലും ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ എന്താണ് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനും ഇതിൽ അച്ചീവ്മെന്റും സക്സസും കണ്ടുപിടിക്കാനും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് നിങ്ങളുടെയോ അവരുടെയോ ഹെൽത്ത് വളരെ മോശമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ എന്റെ ഹെൽത്തും വളരെ മോശമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേറെ എന്താ രീതിയിലായി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്തും കുറച്ച് മോശമാണ് അവരുടെ ഹെൽത്തും കുറച്ച് മോശമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അവർക്ക് നിങ്ങളല്ലാതെ വേറെ ആരും ഇല്ല അത്രത്തോളം ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ന് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങള് നിങ്ങൾ അവരുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളാണ് അവരുടെ എല്ലാം എല്ലാം എന്നവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ദേൽ റിയലൈസ് വൺസ് ഒരിക്കൽ ജീവിതത്തിൽ അവരത് റിയലൈസ് ചെയ്തിരിക്കും ഓക്കെ കാരണം നിങ്ങളും അവരും തമ്മിൽ ഒരു കാണാത്ത നൂലിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷവും സങ്കടങ്ങളും ഇവരിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇവര് യെസ് വീണ്ടും വീണ്ടും വന്ന കാഴ്ച തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റിയിട്ട് അവർ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്
ഈ പേഴ്സൺ ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന ഒരു ക്ലാരിറ്റി തരണം എന്ന് ഈ പേഴ്സൺ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പേഴ്സന്റെ സ്റ്റാൻഡ് എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാൻ ഈ പേഴ്സൺ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും ഈ പേഴ്സന്റെ സ്റ്റാൻഡ് ഉടനെ തന്നെ ഈ പേഴ്സൺ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ട് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ യെസ് ഈ പേഴ്സണുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു മാരേജ് സാധ്യമാകുമെന്ന് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു കണക്ഷൻ ഈ പേഴ്സന്റെ റിപ്ലൈ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അട്രാക്ട് ആകുമെന്നാണ് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഓക്കെ ഫെബ്രുവരിയിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒരു ഫൈനലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മാരേജ് അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മാറിപ്പോയിട്ട് ഫെബ്രുവരി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ കല്യാണം ഫിക്സ് ആവാനുള്ള സാധ്യത ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നവംബർ എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നവംബറിൽ ചിലപ്പോൾ റീയൂണിയൻ ആകുമായിരിക്കാം കരിയറിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു അപ്ഗ്രോത്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമുണ്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ജനുവരി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ജൂൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മേ ബി ഈ പേഴ്സന്റെ ബർത്ത് ഡേ മന്ത് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം വരാൻ പോകുന്നത് ഈ മാസങ്ങളിലായിരിക്കാം ഓക്കെ ആൻഡ് വെൽത്ത് നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വെൽത്ത് വളരെയധികം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കാരണം നിങ്ങൾ കുറച്ച് ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയും ആകാം അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയ രീതി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ പേഴ്സൺ പക്ഷെ ട്രൂലി നിങ്ങളിപ്പോൾ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈവൻ നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യം എന്താണെങ്കിലും ഈ പേഴ്സൺ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു കുറച്ചൊരു തവണയെങ്കിലും നിങ്ങളെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഉറപ്പാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയ റീഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് റീഡിങ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ നമ്പറിലോ സ്ക്രീനിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്ന നമ്പറിലോ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എനർജൈസ്ഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ നമ്പറിൽ ചോദിക്കാം കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിളിക്കാതിരിക്കാം മെസ്സേജ് അയക്കാം ബിക്കോസ് കോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പോസിബിൾ അല്ല എന്തെങ്കിലും ക്വറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണ